ഈ മോഡ്യൂൾ ഫൈവില് റാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് മെട്രിക്സ് എത്ര എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് സോ വി ഹാവ് എ ഗ്രാഫ് ജി ലെ ജി ബി എ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് എ എഫ് ജി ബി ഇറ്റ്സ് ഇൻഷുറൻസ് മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാഫ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എ എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസ് മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് മെട്രിക്സിന് ഡയമെൻഷൻ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എൻ ബൈ ഇ മെട്രിക്സ് എൻ ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടീസസ് ആൻഡ് ഇ ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് മെട്രിക്സിലെ ഓരോ റോയിനെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓരോ റോയും ഓരോ വേർട്ടീസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേർട്ടീസ് ബൈ എഡ്ജ് ആണ് നമ്മളുടെ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഓരോ വേർട്ടീസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈച്ച് റോ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ബെറ്റർ ഇനി ആ റോ വെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ എ വൺ എ ടു എക്സെട്രാ ടു എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് വെർട്ടെക്സിന് വേണ്ടി ഇത് സെക്കൻഡ് വെർട്ടെക്സിന് വേണ്ടി തേർഡ് വെർട്ടെക്സിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എൻത്ത് വെർട്ടെക്സിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഓരോ എഡ്ജസ്റ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഈ എ ഓരോ വെക്ടറിനുള്ളിലും വരും സോ എ എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസ് മെട്രിക്സിന് നമ്മളൊരു സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും സെറ്റ് ഓഫ് റോ വെക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ റോ വെക്ടറും ഒരു വെർട്ടീസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഷുറൻസ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരുന്നത് വി വൺ ടു വി സിക്സ് വരെ വെർട്ടീസുകളും ഉണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് എ മുതൽ എച്ച് വരെയാണ് ഇനി ഇതിൽ എൻട്രീസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൺ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ വെർട്ടീസിൽ ഏതെല്ലാം എഡ്ജ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആവുന്നു അതിനാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ വെർട്ടീസിനായിരിക്കും നമ്മുടെ വാല്യൂസ് വൺ കൊടുക്കും സിൻസ് ദേ ആർ എക്സാക്ട്ലി ടു വൺസ് ഇൻ എവറി കോളം ഓഫ് എ നോക്കി നേരത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഓരോ കോളം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടെ രണ്ട് വൺ ഇവിടെയും രണ്ട് വൺ ഇവിടെയും രണ്ട് വൺ അപ്പോൾ ഓരോ കേസിലും നമുക്ക് ഓരോ കോളത്തിലും നമുക്ക് രണ്ട് വൺ ചെയ്താണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ സം എടുത്തു നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റോ വെക്ടർ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് റോ വെക്ടർ ഇതാണ് തേർഡ് റോ വെക്ടർ അങ്ങനെ ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ് റോ വെക്ടേഴ്സിന് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഈ റോ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ സം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ വന്നല്ലോ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്തായി ടു ആയി അപ്പോൾ ഈ ഇൻഷുറൻസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ മോഡലോ ടു അരിത്മെറ്റിക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിന് നമ്മൾ അഡീഷണൽ അല്ല മെട്രിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ മോർ ടു വെച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വൺ പ്ലസ് വൺ കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായി ടു കിട്ടും ടു മോർ ടു എന്തായി ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ കോളവും കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഈ വെക്ട്രോ വെക്ടേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എന്ത് വരും എല്ലാ കോളത്തിലും രണ്ട് വൺ വീതമാണ് അപ്പോൾ അഡീഷണൽ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും എല്ലായിടത്തും സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് വൺ എടുക്കുമ്പോൾ ടു ആവും ടു മോർ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു മോർ ടു നമ്മൾ അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇനെ ടു ഇൻറ്റു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടേക്ക് ദ റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു ആണ് നമുക്ക് ടു കിട്ടുക സോ പോർഷൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് റിമൈൻഡർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇനി സി എടുത്താലും ഡി എടുത്താലും ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഏത് കോൾ എടുത്താലും എല്ലാത്തിലും രണ്ട് വൺസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വെക്ടേഴ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി സീറോ അപ്പോൾ സിൻസ് ആർ എക്സാക്ട്ലി ടു വൺസ് ഇൻ എവറി കോളം ഓഫ് എ ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദീസ് വെക്ടേഴ്സ് ഇസ് സീറോ അപ്പോൾ ഈ സീറോ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മോർ ടു അരിത്മറ്റിക് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ബീങ് എ മോർ യോ ടു സം ഓഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രിക്സ് നമ്മൾ എൻട്രിക്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുക വാല്യൂസ് ആ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിന് മോർ ടു ചെയ്യും അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാം വൺ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി വൺ പ്ലസ് വൺ വരുന്ന കേസിലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ മോട്ടർ ടൂൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് വൺ പ്ലസ് വൺ വരുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഇട്ട് ടു മോർ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ വിൽ ബി സീറോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ വെക്ടേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ആഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് ക
ബിക്കോസ് നമ്മൾ അവരുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്ത് സം എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റിസൾട്ട് ബി സിക്വൽ ടു സിഒ എട്രോണമി കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബിസിനസ് മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് ആണ് മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോളം മെട്രേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫോർ മെട്രേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഫോർ മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോളം മെട്രേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മെട്രേഴ്സ് അപ്പോൾ ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ലീനിയർലി ഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ റിസൾട്ടിന്റെ സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ അല്ലാത്ത കേസിലാണ് നമുക്ക് ഞാൻ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് നോക്കാം ഫോർ എൻ ആർ ബൈ സി മെട്രിക്സ് ആർ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫോർസ് ആൻഡ് സി ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫോർസ് ഇനി ഇഫ് ആർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ സി ആർ സി എക്കാളും ചെറുതാകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ മാക്സിമം റാങ്കിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇഫ് ആർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം റാങ്ക് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് ഇസ് സി അപ്പൊ രണ്ട് കേസ് നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ നോക്കി മനസ്സിലാവും സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം റാങ്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആർ ലെസ് ദാൻ സി ആയിരുന്നത് മാക്സിമം റാങ്ക് ആർ ആയി ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആയിരിക്കും സി ആണല്ലോ ചേർത്തത് ദാറ്റ് മീൻസ് മാക്സിമം റാങ്ക് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് ഇസ് സി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ വെക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് എൻ വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് സീറോ വെക്ടർ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ റാങ്കിന്റെ വാല്യൂ എന്തായാലും ഈ എന്നിൽ താഴെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ വെക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ എന്നിൽ താഴെ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സിന് റാങ്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് റാങ്ക് ഓഫ് എ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ എൻ ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എൻ മൈനസ് വൺ അതിന് താഴേക്കുള്ള ഏത് വാല്യൂ ആവും സോ റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓഫ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എൻ ആവില്ല എൻ മൈനസ് വൺ അതിന് താഴേക്കുള്ള ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും ആവും സോ ദിസ് ഈസ് മിസ്റ്റർ സിറ്റുവേഷൻ വൺ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എൻ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഫോർ വെക്ടേഴ്സ് എ വൺ എ ടു എച്ച് ആർ ടു എ എൻ ഈ എ എന്നിലെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എം വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എം ലെസ് ദാൻ ഓഫ് ഈക്വൾ ടു എൻ മൈനസ് വൺ താഴെയുള്ള സബ്സെറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എൻ മൈനസ് വൺ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിൽ ഒരു റോബക്ടറിന് ഒഴിവാകും ബാക്കിയുള്ള എൻ മൈനസ് വൺ റോബക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സ് ഇൻഷുറൻസ് മെട്രിക്സ് ഒരു സബ് മെട്രിക്സ് കിട്ടും ഇനി അവിടെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റോസിന്റെ സം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് അതിന് മോഡിലോട്ടോ സം എടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ വെക്ട് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഷുറൻസ് മെട്രിക്സ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു സബ് മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് റോ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി നോക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈ എൻ റോസ് ഉള്ളതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ റോസിന് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സബ് മെട്രിക്സ് കിട്ടും എം ബൈ എം സബ് മെട്രിക്സ് എമ്മിനെയാണ് എൻ മൈനസ് വൺ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെം ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് റോസ് മാത്രമുള്ള സബ് മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഈ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുക ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് സീറോ ആണ് ഇവിടെയും വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്ക് റിസൾട്ട് എന്ത് കിട്ടില്ല സീറോ വെക്ടർ കിട്ടില്ല സീറോ വെക്ടർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതെല്ലാം സീറോ ആവണം ടോട്ടൽ ഓരോന്നിന്റെയും ഓരോ കോളത്തിന്റെയും സമ്മർ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് സീറോ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് റിസൾട്ട് സീറോ വെക്ടർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കേസിൽ നോക്കി ഈ വൺ രണ്ടും വരുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് വെക്ടറിയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായി സമ്മർ സീറോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ പോയി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് വൺ വരില്ല വൺ പ്ലസ് സീറോ അല്ലേ വരുള്ളൂ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് വ
കുറവായിട്ടുള്ള ടെൻ മൈനസ് ഒന്ന് അതിൽ താഴേക്കുള്ള ഏതൊരു വാല്യൂ എടുത്താലും അതിന്റെ ഒന്ന് ലിനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താലും നമുക്ക് അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റാങ്ക് ഓഫ് എ ഓഫ് ജി മസ്റ്റ് ബി അറ്റ് ലീസ്റ്റ് അപ്പൊ എ ഓഫ് ജിയുടെ റാങ്ക് എന്താവണം ലീസ്റ്റ് എം മൈനസ് ഒന്നെങ്കിലും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം മൈനസ് ഒന്ന് അതിന് മേലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പറ്റുള്ളൂ So, rank of A of G at least N minus 1 negative one. Now, N minus 1 will be called greater one angle mark. We will have a combination of the zero vector. That is, rank of A must be greater than or equal to N minus 1. This is the second equation. First equation will be added. Rank of A less than or equal to N minus 1. Now, we will have to combine the two sides. N minus 1 will be added. N minus 1 will be added. The second right here will be added. N minus 1 will be added. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കണ്ടു കിട്ടി എന്ത് മാതിരി മാത്രമേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ആങ്ക് ഓഫ് എ ഓഫ് ജി ടാങ്ക് ഓൺലി മേ ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോ ഇൻഷുറൻസ് മെറ്റീരിയൽ റാങ്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രൂഫ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെ ലീനിയർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് മെറ്റീസ് എഴുതുന്നു അതിന്റെ റോ വെക്ടേഴ്സിനെ അത് ഓരോ റോവിനെ ഓരോ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുന്നു മോട്ട് ടു എടുക്കുന്നു റിസൾട്ട് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുന്ന കേസ് ഏതാണെന്ന് കൺസിഡർ അപ്പോൾ എൻ റോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് അതെല്ലാം ആ വെക്ടേഴ്സ് ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റാങ്കിന്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൈകോൾ ടു എൻ മൈനസ് വൺ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സബ്മെട്രിക്സ് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ സബ്മെട്രിക്സിന്റെ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താലും നമുക്ക് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ സമ്മിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും ബിക്കോസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അത്ര ആ സമ്മിൽ മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരിജിന്റെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ് വന്നാലും നമുക്ക് ആഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും തോന്നും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റാങ്ക് ഓഫ് മെട്രിക്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിലും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനിയും കോമ്പിനേഷൻ സീറോ ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടു കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും റാങ്ക് ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് മെട്രിക്സ്